模糊与锐利化类的滤镜，好视讯效果。一样，先选取一个影片片段，接下来再打开 Video Effect 底下的 Blur Sharpen， 好打开。这一类的滤镜呢，都是让影像变得清晰或是模糊的滤镜。好，我们在这边呢，先选。比方说，我们平常呢，如果说要做模糊的话，通常都是选择 Gaussian Blur 高斯模糊。如果要锐做锐利化的话呢，通常都是做 On Sharp Mask 遮色片锐利化，因为这两个呢是可以调整的啊，比较常用到的。我们来看一下，在这边呢，先选择 Gaussian Blur， 把它套用到影片片段上。好，我们在这个地方做设定，展开之后呢，我们在这个地方做调整。你可以在这个地方呢，先设定你要模糊的方向呢是水平与垂直，或者是只做水平或是垂直方向的模糊。我们来比较一下。好，这边呢，给它一个比较大的数值，你会发现呢，画面会变得比较模糊。如果你看不清楚的话呢？可以把它切换成 100% 好，比较一下哦。这个是安全框，啊，白色是安全框。如果你不要看到的话呢，你可以在这边点选啊，取消 Safe Merge 的显示。好，我们这边呢再调整一下，本来是 5.6 啊，我把它调成20这样呢就会变得很模糊。如果说水平方向啊，只做水平方向的模糊的话，看起来有点像是什么呢？有点像是 directional blur 的效果。好，好像在移动的时候呢，去拍摄产生的模糊效果。另外呢，你也可以选择垂直 vertical， 垂直模糊的效果。但是，一般呢，我们如果用高斯模糊的话，还是会同时在水平与垂直方向做模糊的效果。好，但如果说你今天呢是拍摄到一张原本就模糊的照片哈，怎么样让它影像看起来更锐利呢？你可以选择这一个 On Shape Mask， 好，套用，可以让画面呢看起来比较清楚一点，但是它的效果其实是有限的哦。那我们在这边呢也可以调整它的锐利化的量。比方说呢，我们这边原本 amount 的是50啊，我把它改成100好，在画面上可能不是很明显的哈。那还有一种方法就是说我可以同一个滤镜呢套用两次 ，OK， 有这种小量多次的套用方法啊，在某些场合呢效果会比较好，但是当然计算时间也会加长。不过呢，尽量还是请各位来源呢不要找太模糊的。好，我们这边呢，再把这个部分呢，好删掉之前呢，我们这边做一个做一个说明哈。你可以发现呢，因为我这边选择的是图片，好，不管是图片也好，或是影片也好，预设都会有两个数值，一个是 motion， 一个呢是 opacity， 这个就是可以让它调整，比方说它的位置啦，它的大小啦。好，比方说，我这边呢，如果要再缩小，我之前已经有缩小过了。好，先回到 fit，fit fit 就是让这个影影片呢，或者是或者是影像呢，缩放到适当的大小。那我这个 scale 呢，我可以再缩小它。好，例如说，我这边原本是65哦，我缩到30。像我们要做子母画面，就可以用这个方法来做，好不好？我们这边再改回来。好 ，motion 你可以设定缩放，可以设定 rotation， 就是它的旋转角度。好，还有 a n c h o r point 锚点位置，还有呢，消除闪烁的滤镜。好，这个呢再改回来，这个是 motion。好 ，opacity 呢则是可以调整透明度，你可以让它产生半透明的效果。但是因为我们现在下面没有任何东西，只有黑色的背景，所以呢，我们如果把它调整透明度降低的话
，实际上它看起来是变暗了。好，再改回来，再来呢是我们刚才加上的高斯模糊跟遮色片锐利化，其实它是有一个顺序的哦，好，它是有个顺序的。如果说我们在这个地方呢，遮色片锐利化呢，有调一个比较大的数值，但是呢。我把它往上移动，像这样的情况呢，就是这个图片或是影片呢，它会先做遮色片锐利化，然后才做高斯模糊。这个效果呢，它是从上而下执行的哈，有时候顺序呢会影响到最后输出的效果。好，我们再往下看，刚才看过了遮色片锐利化以及高斯模糊之后呢，我们再看一下其他的效果。你可以做消除锯齿，好，这个消除锯齿呢，可以用在什么场合呢？像如果说我在，哦，对了，等一下，在这个地方呢，你注意到建立了一个关键影格哈、哦，我刚刚调整的时候呢，这个是打开的，啊、哦，这个是 Toggle Animation 建立关键影格，我当初并没有要建立关键影格，在这个地方，我可以在这个地方取消关键影格，啊、哦，或者是在这个。Toggle Animation 这个地方呢，点一下 ，Premiere 会询问我说：“这个动作将会删除存在的关键影格，你要继续吗？”好，点选 OK。我并没有要做动画，没有要做动画的话，这个码表图示呢就不要按下。好，刚刚讲到这个消除锯齿哈，消除锯齿有时候是运用在电脑产生的图像上，啊，一些点阵图，我们可以把它加进来。它可以做消除锯齿，不过呢，它没有设定的选项。消除锯齿呢，是在像斜线的地方呢，会加上颜色相近的像素，让它看起来呢，不会是有锯齿的效果。好，如果没有设定的选项的话，你加进来，它前面就没有三角形，这是正常的。好，那表示呢，它也不能做动画，它就只能指定说我套用在这个影片片段上。那么从这个影片片段的开始到结束，啊、哦，这个范围都有刚才滤镜的效果。好，再来我们看 Camera Blur， 摄影机模糊。好、哦，在这个地方呢，我们可以调整摄影机，就感觉上好像是摄影机拍摄的时候呢，产生的模糊效果。你也可以在这个地方输入数值，啊、哦，这是摄影机模糊的效果。另外呢，如果说你想要做出类似在在移动的时候拍摄的画面，你可以在这个地方选择 Directional Blur， 方向模糊。好，我们先在这个地方呢调整模糊的程度。好，然后呢，在这个地方呢可以调整角度，我们也可以在这边点选，然后呢。用滑鼠拖曳，像比方说，我这边呢想要做一个斜向的建成的斜向的模糊效果的话，我这边做调整，好，调整它的方向，好，水平方向或是垂直方向的模糊效果，或者是你可以自己输入，好，这个是方向模糊，或是称为动态模糊的效果。好，以上呢是属于模糊与清晰类的滤镜。